Deepa Sambal and for today we will discuss camera shot sizes, angles and movements. So this is actually the last leg of this webinar series and the last topic that we will discuss. So I hope you're still okay, um, not too bombarded with a lot of information and I hope you'll have fun. So I, uh, let me just share my screen. Ayan. So we will discuss camera shot sizes, angles, and movements. But before we start, let's just have a short recap on all the elements in video production. So lahat na elements nito na nakikita nyo, lahat to mahalaga. And for today, we are not just teachers, but we're also directors. Since you will be making your own videos in the future, so gawahan mo video materials, um, you have to take note of all these elements kasi lahat na elements na to mahalaga sa paggawa ng isang video. Okay. So, the first one is setting. So, ayan yung nakikita nyo sa buong frame na to. Lahat na nakikita nyo sa screen na to, it's part of the setting. Um, sometimes also called production design. And then, we have the color. So, kung ano yung color na nakikita nyo sa mga pelikula, sa scene na yun, it um, establishes a mood. Okay. Then, cinematography. So, that's what we're going to discuss later on. Mahalaga yan. And then, actors. So, kung sino man yung subject mo na nagsasalita dun sa video na gagawin mo, whether ikaw yon or some other subject, yun ang tinatawag nating actors. And then, the next one is blocking. So, kung paano mo sila ipoposisyon, paano mo ipoposisyon lahat ng bagay na to sa isang eksena, sa isang video, that's blocking. And then, editing, kung paano mo na pagsasamasamahin lahat ng shots na nakuha mo during the production. And then, the sound design, yung audio mo sa buong video. Lahat yan, importante. Okay, so, um, as I've said, we will not dwell on this too much kasi na-discuss na to for sure ng mga unang webinars, but let's just have a brief overview and um, a short recap. Okay. The first one is the setting or the production design. So, lahat na nakikita nyo sa screen na to, kung nakikita nyo yung video ko, ayan, nakikita nyo lahat no, nandun sa likod, yung towel, yung unan, yung kama, yung pinto, it's part of the production design. So, lahat na nakikita nyo sa background, it's part of the production design. And, um, it's important to take note of this kasi sometimes when we tell a story, kailangan, or when we create a video, we must take note of the background. Um, if, halimbawa, gagawa ka na yung story about, uh, or if, you're, if you will create a video material na nagdediscuss ka sa mga estudyante, syempre, you have to take note of your background na kailangan hindi siya masyadong distracting because if you want your audience to focus on you, then you have to make sure that the piece your background is neat, wala mga taong lumalakad-lakad. But if you're creating um, a story and then the um, the scene calls for it na eh kasi kailangan makalap yung background, then that's fine. Kasi yun yung story na gusto mo um, sabihin, yun yung gusto mo ipakita dun sa video. But in some cases wherein we have to talk to the to um, the students and you will create a video na magsasalita ka, parang stand-upper ka, you have to take note of the background that as much as possible, hindi siya distracting. Okay. Okay, so next one we have the actors. Okay, so itong actors naman na to, um, ito yung mga subject na nandito sa um, film mo or sa video na gagawin mo. So, uh, mahalaga na you take time to um, look sa video kung na, nakatayo ba siya sa tamang lugar, nakaharap ba sa tamang angulo, okay, not too close, not too far. Um, so, yan, mahalaga yung actors and blocking. And then, kapag ka meron ka nakikita ng mga other elements sa background na hindi naman kailangan, like, okay, ayaw mo masyadong makita yung electric fan, then in-move mo ng konti. So, importante ang blocking. Then, we have color. So, as I've said kanina, um, if you want to set a certain mood, um, you use color. So, sa mga videos natin, kung mapapansin nyo kapag nanonood kayo ng mga pelikula, meron mga certain colors sa mga um, eksena. Because colors elicit a psychological response to the audience. So, for example, you want them to feel a little bit, um, parang, um, do you want them to feel scared? Merong... Um, certain color for that. If you want them to feel sad, there's a certain color for that. Ngayon, we use color to um, tell a story and then to help your audience feel what you want them to feel. So, ayan. For example, daw, kapag uh, 
yellow, sometimes mayroong some sort of madness, mayroong sickness and security. And then kapag ka naman daw blue, ginagamit to kapag ka, syempre, sad, melancholic scenes. And then kapag ka daw green, something is um, in danger or dark yung scene or parang um, there's um, corruption or immaturity in the scene kapag ka ganyan. Kapag ka naman daw purple, ginagamit daw to kapag um, may mga scenes na parang fantasy or mystical and then minsan ginagamit din siya kapag ka may mga ominous scenes. But these are just examples. Of course, marami pang other colors and marami pang other mood na nasa set. Um, the point is that if you want to um, to make your audience feel something, ayan, it's good to take note of the color. Then, we have cinematography. So, dito naman sa cinematography, this is um, important because we now live in an era wherein visual storytelling is important. So, lahat ng pinapresent natin na data, um, lahat ng information na gusto natin sabihin, in, people tend to understand them more kapag na-appreciate nila yun visually. Na hindi lang, okay, basta babasahin mo, hindi lang written format. Parang mas madali at mas may retention sa mga tao kapag ka nakikita nila yun, napapanood nila yun. And then, you put it in such a way that it's a creative way of um, telling a story. So, bakit mahalaga ang cinematography? Because in the cinematography, we use different shot sizes angles and movements na um, when you incorporate all of these things you can tell something to the audience um, you can tell an incredible amount of information with just um, you know a few shots and a few angles and movements ganyan. okay so as i've said we have three major elements of cinematography so yun yung camera shot size camera angles and camera movement so Doon muna tayo sa camera shots based on size. So, shot size. We have nine shot sizes. And iisa-isahin natin to para mas madaling maintindihan. Okay. The first one, we have extreme wide shot or extreme long shot. So, for this one, pinapakita mo dito yung environment. Pinapakita mo dito yung world na ginagalawa ng subject mo. So, sometimes this is also called an establishing shot. So, kung makikita nyo sa mga simula ng mga pelikula na pinapanood natin, usually ito yung simula, establishing shot. So, papakita mo na dyan yung, um, okay, ano ba yung mundo na ginagalawa ng character? Ano ba yung magiging setting ng buong pelikula? Ganyan. Okay, so, um, for this shot, it doesn't have to be, um, parang super close dun sa object. Actually, hindi nga kailangan kita yung subject. Kapag ginagamit natin to extreme wide shot, ang focus mo talaga ay yung world na ginagalawan ng subject. So, kahit ant-like lang siya, okay lang yon. Or kahit nga wala yung subject doon sa shot na yun, okay lang yon. Kasi establishing shot pa lang naman yon. Okay? Then, medyo lalapit ka ng konti. So, wide shot. So, kanina extreme wide shot, ngayon wide shot. This shot is used kapag uh, you want to um, parang create a relationship, you want to establish the relationship of your subject and the world around him or her. Okay? So, itong um, wide shot na to, magkakaroon ka ng parang um, you establish a good space, uh, a good deal of space between your um, subject and the world around him or her. So, Meron kan- kanina, di ba, extreme wide shot, wala pa masyadong, kahit wala yung subject mo. Pero for this one, kita na yung subject mo, pero hindi mo pa rin masyadong na-feel kung ano yung na-feel niya. Basta lang, ikakita mo lang siya. Okay? So, kita na siya, medyo, but not too co- close. Okay? Then, you have full shot. So, kanina extreme wide shot, lumapit ka ng konti wide shot, and then now full shot. Kapag ka full shot daw, Masasa- matatawag mo na full shot ang isang um, shot kapag ka kita ang ulo hanggang paa. So, basta kita yung ulo hanggang paa, that's full shot. And then, it gives some sort of a, um, balance doon sa mundo na ginagalawa na actor mo and then doon sa subject. So, kanina, wide shot, kita mo na yung subject, pero hindi pa malinaw kung 
ano siya, kung ano nararamdaman niya, kung nasa kung ano yung um gina, kung ano yung naiisip niya. Pero kapag ka meron ka ng full shot, ito medyo pinapakita mo na na um, ano yung relationship niya dun sa scene, dun sa setting na ginagalawan niya. Okay? So it gives balance on the subject and the world surrounding that subject. Okay? Next, medium wide shot. So medyo mas malapit naman ulit. For medium wide shot, dito um masasab- masasabi mo na medium wide shot daw siya kapag kakita yung tuhod hanggang ulo. So yung full shot paa hanggang tuhod and then medium wide shot tuhod hanggang ulo. Okay, so bakit to ginagamit ng medium wide shot? This is to highlight the background but still stay in the social proximity of the character or scene. So, pinapakita mo yung background niya. Pero, medyo lumalapit ka na doon sa character. Um, medyo na-feel mo na kung ano yung na-feel niya. Medyo nakikita mo na yung facial expression niya. Makikita mo na kung natatakot ba siya. Makikita mo na kung nahihirapan ba siya. Pero, you're still not too close. Okay? Pinapakita pa rin yung background. Meron pa rin pinapakitang um, mizensen. Meron pa rin pinapakita sa likod. So, for example, dito sa last picture, um, this is from Metro Manila. So, yung pelikula na yun, it's on Netflix. You can watch it. It's actually a good film. So, dyan, papakita na, okay, meron pa, na, nakikita mo na yung facial expressions nila, nakikita mo na yung mukha nila, na parang nahihirapan sila, pero ina-establish bakit sila nahihirapan. So, kailangan ipakita pa rin yung background ng konti. Okay? So, kaya ginamit yung medium wide shot na kaya sila nahihirapan. Okay, may hawak silang baby. Tapos, um, naglalakad sila sa bustling crowd, may mga sasakyan, mainit, parang you can feel the pollution, you can feel the, uh, you can hear the noise. So, ayan, ginagamit yung shot na yan para to establish the background and at the same time to give a glimpse of your character's emotions. Ayan. Next, the cowboy shot. So, cowboy shot, masasa- di ba kanina, full shot, paa hanggang ulo, tapos kapag ka um, um, yung next, yung isa natin shot, medium wide shot, tuhod hanggang ulo, and then kapag cowboy shot na, ito yung sa mga scenes na mapapanood nyo, sa mga fighting scenes na, kita yung, um, so from mid-thigh, mid-thigh hanggang ulo, yun ang cowboy shot. Kasi, nag-originate to dun sa mga scenes, sa mga cowboy um, movies, yung mga westerns, western movies na, um, they frame the gunslinger's gun, yung holster, hanggang ulo. So, ayan, kaya siya tinawag na cowboy shot. But for these um, examples, uh, hindi mga cowboys yung pinili kong example. Para may establish, okay, this is just called a cowboy shot, but you can use this if you want to um, establish a superior position. So, kapag gusto niyo maging medyo powerful yung shot, Gusto niyo parang ina-establish na, okay, ano siya strong tung character na to, strong yung subject mo, you can use the cowboy shot, okay? Next, okay kaya kapag ka magpapicture ka sa, magpapapicture ka sa colleague mo, picture mo ako cowboy shot, ganyan. Yan. Okay, so ibig sabihin nun, two hole, ay, um, mentai, mentai hanggang ulo, okay? Next, medium shot. So, kapag ka medium shot daw, matatawag mo na medium shot ang isang shot kapag ka from the waist hanggang ulo. Okay, so ulit tayo ha. Full shot, paa hanggang ulo. Medium wide shot, tuhod hanggang ulo. Tapos, um, cowboy shot, mid thigh hanggang ulo. Ngayon, mas malapit na ng konti, medium shot. So, waist hanggang ulo. So, ginagamit tong shot na to para mas malapit ka na dun sa character. Mas malapit ka na dun sa subject. So, mas nakikita mo na ko ano yung facial expressions yan. Mas nakikita mo na yung um, emotions ng character. Pero, again, meron pa rin some sort of the background. So, ito, it reveals more um, details doon sa subject. Pero, meron pa rin pinapakitang um, background. Meron pa rin um, hint ng surrounding. And then, this shot gives a more intimate perspective of the location and the subject while still giving some broader um, detail. So, ayan. Nakikita mo na siya. Nakikita mo na yung characters mo and yung emotions niya. Pero meron pa mga konting details sa background. And it's important kasi itong medium shot na to, 
This is sometimes called the transition shot. So, kapag ka meron kayong gustong mga shots na from wide shots, yung sobrang layo, tapos gusto mong, biglang gusto mong mag-focus dun sa um, super malapit na shot, ito yung ginagamit na transition shot para hindi siya medyo weird tingnan. So, it's important to use um, medium shot from time to time. Okay. Ayan na. So, medyo mas malapit na tayo. Um, this one is called the medium close-up shot. So, matatawag mo daw na medium close-up shot ang isang shot kapag ka from the chest hanggang ulo. So, um, this is used to have, um, to emphasize the subject, to emphasize the emotions of the subject. Um, and then, para makita ng mas malinaw kung ano yung um, gusto niyang yung gusto niyang gawin at that particular scene, kung ano yung gusto niyang sabihin on that particular scene. Um, this is sometimes called neutral narrative approach. Bakit? Kasi kung mapapansin niyo sa mga video, kapag kagagawa kayo ng um, videos, tapos may mga nagsasalita, alimbawa may dialogue, tapos may dalawang nag-uusap, usually ang shot na ginagamit mo kapag ka nag-uusap yung dalawang tao na yun is medium close up. Neutral narrative approach. Kapag may batuhan ng linya na magaganap, itong shot yung usually na ginagamit. So, from chest hanggang ulo. Ganon. Okay, kung so magpapapicture ka na naman sa kulig mo, okay, ano picture mo ako? Medium close up. So, ibig sabihin, pag medium close up, simula sa chest hanggang ulo. Okay? So, ayan. Next one is the close up shot. Kapag ka close up shot naman daw, ito yung shot na kita yung buong mukha. So itong buong mukha na to. So kanina, 'di ba, medium close up chest hanggang ulo, pero ngayon ito na lang yung kita. So buong mukha niya. Um this is the perfect shot for important moments sa subject niyo. So for example, yung dramatic moment niya na talaga no, iyak iyak na talaga siya. It's good to have a close-up look, close-up shot, para mapakita yung emotions ng mata. Pinakamahalaga yung sa mata. And then, this is also used kapag ka, um, to establish that that shot or that scene um, is parang, um, parang yung scene na yon yung character mo, medyo wala na siya sa sarili. So, kapag ka, limbawa, may mga scenes na gusto ko establish na, na parang nasisiraan na siya ng bait or too much emotion na siya, masyado na siyang galit, wala ng control, ginagamit yung close-up shot. So, kung mapapansin nyo, itong mga examples na to, ito yung movies, ito yung films na um, Split, Seven, and Get Out. So, ito yung mga shots, ito yung mga scenes na kung saan parang wala na sila sa sarili nila and too much emotion yung nararamdaman nila. Too much galit or masyadong nasaktan or nananakot, parang ganyan. So, this shot lets um, your audience get close to your character to feel their emotions and see their facial gestures in detail. So, dahil mas malapit ka na dun sa subject, mas malapit ka na dun sa character, you're able to somehow feel what they feel. So, yun yung gusto natin kapag ginagamit natin tong close-up shot na to. Okay? And then, the last shot um, is the extreme close-up. So, masasabi mo lang daw na extreme close-up ang isang shot kapag kayong um, kinukuhanan mo ay hindi isang buo. So, ano ibig sabihin nun? For example, um, meron kang shot na gusto mo ipakita yung kettle. Um, pag kayo gusto mo ipakita yung kettle, kettle. Ano yung kettle sa Tagalog? Ayun, basta yung kettle. Pag gusto mo ipakita, takore. Yan. So, kung gusto mo ipakita yung takore, um, Full uh, close-up shot siya, may tuturing mo siyang close-up shot kapag ka binidyohan mo yung buong takore. Pero extreme close-up siya kapag ka ang binidyohan mo lang ay yung mouth ng takore or yung hawakan ng takore. So, ibig sabihin daw, extreme close-up kapag ka part lang ng whole yung kinukuhanan mo. So, for example, extreme close-up kapag ka ang kinukuhanan mo lang ay mata or bibig or tenga. Kasi, close-up siya kapag kabuo, buong mukha. Pero kapag parts lang, extreme close-up ang tawag daw doon. Okay, so, this is commonly used to show specific portions of the face and body. 
So, minsan kapag ka may gusto kang mga i-highlight, na limbawa, gusto, yun nga, nakikita nyo sa isang example dyan, nag-snag, um, sindi siya ng posporo. So, ayan, ginamit yung extreme close-up kasi kamay lang yung pinakita, hindi buong arm, hindi buong, kata- hindi buong tao yung pinakita. So, this is an example of extreme close-up shot. Okay. ECU or extreme close-up shots can also showcase inanimate objects like gun triggers or again, a steaming pot as long as you cannot see the entire subject in the frame. So, yun ang kailangan yung um, tandaan kapag ka extreme close-up, part lang siya nung subject. Okay? So, these, um, this is the shot size cheat sheet. So, ayan, nakikita nyo dyan yung full shot. Medium full shot, cowboy shot, medium shot, medium close up, close up, and extreme close up. So, kapag ka medyo nalilito lito kayo, minsan kapag ka nakalimutan nyo, um, balikan nyo lang itong shot size cheat sheet. Okay? Then, ayan. So, before we move on to camera angles, ayan. So, mahalaga na pagtuunan natin ng pansin yung shot sizes. It's all about understanding the um, principles of camera shots and how your different shots can fit together to build a scene that tells an effective narrative. Ang sinasabi lang dito, wala namang um, perfect shot for a specific um, scene or for a specific moment. Meron lang mga effective na mga shots. So, hindi mo sinabi ko, yun yung mga parang napatunayan na na-effective siya sa specific um, scene na yun. But of course, you can always experiment and explore more on the shot sizes, depending on the story that you want to tell. Okay? So, mahalaga lang ya, ang mahalaga lang dyan is that um, uh, you familiarize yourself with all these shot sizes so that if, when um, kailangan nyo nang gumawa ng video, kailangan nyo nang mag-produce na isang story or gagawa na kayo na isang buong video material, mama-maximize nyo ito mga shot sizes na to. Okay? Because these shot sizes will help you um, engage your audience. Ayan. So, we now move on to camera angles. Okay. So, camera angles. Meron tayong iba't ibang camera angle. The first one is the eye level. Okay. Eye level daw. Ayan lang. So, nakatutok lang ng ganyan sa mata. Ibig sabihin, ginagamit ang eye level angle na to kapag ka you want your audience to connect with the subject, with your character. So, kung halimbawa, ikaw yung character, ikaw yung subject, and you want your audience to connect with you or to connect with what you're saying, you use eye level angle. So, ito yon. This is the eye level angle. Okay? This is used to connect. Next one is the low angle or... Um, um, worm's eye view angle. Itong low angle na to, ginagamit to to empower. So, bakit? Mapapansin nyo sa mga videos na makikita nyo, kapag ka gusto nilang ipakita na strong yung character, kapag ka gusto nilang ipakita na somehow powerful yung character, binababa nila yung camera para low angle yung dating so that somehow the audience will feel that the character is powerful. So, this shot, the low angle shot, is empowering. So, ganyan. Pagka medyo nasa baba yung camera, tapos naka, nasa taas, pat, pataas yung tingin ng camera doon sa subject, that is a low angle shot and that um, shows um, that a character is powerful. Okay. Kabalik tara naman. So, ayan. Worm's eye view. Kapag ka naman yung camera ay nasa baba. Nakalagay sa babang baba. Nasa sahig yung camera. So, worm's eye view siya. Kabalik tara naman ang high angle. Kapag ka high angle naman daw ang ginamit, um, this is used to depower the subject. So, kapag ka ginagamit tong high angle na to, pinapakita na somehow weak yung subject or yung character. Na something is greater than your character or something is greater than your subject. So, kapag ka daw ginagamit tong high angle, usually kapag ka may mas malaking kalaban, kapag ka may mas um, mas may malakas na kalaban or may mas malakas na taong kumakausap doon sa subject mo. So, we use this high angle to depower your subject. Okay. 
So, kung low angle and power, high angle with the power of the subject. Then, we use Dutch angle to disorient. So, paanong pag-disorient daw ang sa Dutch angle? Um, kapag ka mayroong mga eksena, kung makikita nyo may eksena na parang there's something wrong, um, some, the character is not thinking right, or um, merong danger na mangyayari, we use the Dutch angle. So, medyo nakatabingi ng konti yung camera. So, as to or so as to disorient the audience or the viewers. Kasi parang hindi, hindi siya normal shot, di ba? Hindi siya normal angle. So, this is used to disorient your audience and to tell that something is wrong or something um, is not right. Something will happen na parang nakatakot or nakakakaba, ganyan. So, we use th- um, this type of angle. So, Dutch angle. And then we have the overhead shot or the bird's eye view. Itong bird's eye view na to, so kung makikita nyo, basta nasa taas yung camera. So ito yung subject mo, nasa taas nung um, subject mo yung camera. So that's the overhead shot. Kapag ka makikita nyo yung mga products, di ba kapag ka nagpa-product photography kayo, yung naka-flat play, so overhead shot yun kasi nasa taas yung camera. So, whenever um, the camera is above the subject, that is overhead shot. So, bakit ginagamit tong angle na to? Ginagamit siya parang to make the audience feel that um, the viewer knows everything. Alam niya yung nangyayari sa characters and hindi alam ng characters na nakikita ko siya, na nararamdaman ko yung nararamdaman niya. So, for this example, sa Pursuit of Happiness, nakikita niyo na, um, overhead shot siya kasi parang nafe-feel mo na okay, nahihirapan siya eh. yung, yung anak niya, kasama niya sa, um, sa CR, doon natutulog and then you know what's happening you know all the elements in that particular frame and it gives you somehow some, some sense of um, parang omniscience okay, you know what's happening in this scene and then you somehow have a power to feel what they're feeling. So, ayan, omniscience. And, ginagamit din tong overhead shot, minsan, to give, um, the point of, to give the audience a point of view of what, um, the character is, um, seeing or feel, feeling. So, for example, alam niyo yung mga, okay, trigger warning, yung mga shots na mga nasa taas ng building, tapos, parang tatalon sa building. So, before, Yung mga shots na yun, pinapakita na before tumalon sa building, e papakita yung overhead shot. Okay, kung gaano kataas yung building na yun, kung gaano kataas yung tatalonin, etc. So, that is an example of overhead shot. Okay, so ito mga examples na to, these are um, from the films that I directed and produced before. So, Combination niya ng different shot sizes and angles. So, makikita nyo may iba't ibang angles, may iba't ibang shot sizes and um, depths and blockings dyan sa mga shots na yan. Okay. Next. Ayan. So, for the last one, this is the depth of shot or camera movements. So, camera movements na. We have several um, move, camera movements. And then, um, before we discuss kung ano yung camera movements na yun, let's just establish first, how is camera movement useful? Okay, so, camera movement is useful to create uh, a dynamic scene. So, ayan. Since the camera is an audience's eyes on a story, using a camera movement can make scenes more interesting. Okay? So, kapag ka gumagalaw yung camera, parang somehow nagiging natural yung scene. It feels realistic. Kasi, um, nararamdaman mo na sumusunod ka dun sa character, nakikita mo na gumagalaw yung point of view nung, um, nung um, subject or nung character mo. And then, it also creates... Um, it also influence um, audiences' emotional reaction. 
So, ayan. Camera movements can imitate a person's view during various circumstances. Mamaya, malalaman natin why. Ano yung mga camera movements na yun that can imitate, imitate a person's view. Okay. Sige. So, ayan. Camera movement is also useful sa pag-direct ng attention ng audiences. So, kung saan mo gustong mag-focus sila, you can use the camera movement to help them focus on the specific um, area that you want them to focus to. Okay. And then, ayan, controlling reveals. Adding camera movements is also a great way to provide narrative information, reveal new subjects that were once off-screen, and even foreshadow or create ironic tension that cre- characters are unaware of. So, bakit? Ito yung mga iba't ibang camera movements. So, the first one, ito yung pinaka-generic camera movement, you have pan. Okay. Laging napagpapalit ang pan and tilt. So, it's important that you know the difference between pan and tilt. So, kapag pan daw, ito yung camera mo. Kapag ka nagpa-pan ka daw, ang movement ay left to right. Okay? So, left to right. This is called panning. Kapag ka naman daw tilt, you're shifting the camera's view up or down. Okay? Pag ganun. Tilt. So, pag tinitilt mo, up or down. Pag pan, left or right. Okay? So, yan yung difference nila. Kasi usually, kapag ka, yung mga tao, hindi nila alam yung difference, sabi lang nila, sige, pan, ipan mo. This is not panning. This is tilting. Kapag up and down. Kapag ka left to right, yun ang panning. Okay? Next. Zoom. So, this is actually a camera technique rather than um, a camera movement. So, kapag ka-zoom, makikita nyo sa mga features ng mga mobile phones nyo, kapag ka gusto nyo i-zoom yung camera lens, gusto mong palapitan dun sa subject, tapos gusto mong palayuin dun sa subject. Pero, ang um, difference is that, kapag ka nag-zoom ka, hindi mo ginagalaw yung camera. So, fixed yung camera. Okay? Yung lens lang yung gumagalaw. Kaya siya camera technique at hindi siya camera movement kasi hindi gumagalaw yung camera. Okay, so camera technique siya, this is used to focus on a certain area in the frame and is commonly used to go from a long shot, yung malayo, to a close-up of the subject you are filming. Next, dolly. So this is a type of movement wherein um, you're moving the camera toward, towards or um, away from a subject. So... Kung kanina, yung zoom, camera technique, lens lang yung nag-zoom, um, nag-zoom in and zoom out. For dolly, gumagalaw na yung camera. So, the camera moves towards or away the, the subject or the character. Okay? So, yun ang dolly. Again, kapag zoom, lens lang yung gumagalaw. Kapag dolly, gumagalaw yung camera papalapit at papalayo doon sa subject na kinukuhanan mo. Okay? Next, pedestal. Pedestal daw kapag yung entire camera moves up or down. Okay. So, kanina, tilting ito. Up and down. Kasi, fixed yung camera mo, hindi siya gumagalaw, pero yung direction ng lens mo ay pumunta sa taas at pumupunta sa baba. Pero, matatawag mo na pedestal ang camera movement kapag ka kasama yung camera sa pag taas at pagbaba. Okay? So, that's pedestal. So, hindi siya camera tilting kasi gumagalaw yung camera. Okay? So, this is pedestal. This is tilting. Okay? Next, tracking. Tracking naman daw ang camera movement kapag ang movement ay from left to right. So, kanina, di ba, panning to. Fix ulit yung camera pero nagmo-move yung um yung lens mo from left to right. So nag nagmo-move yung point of view from left to right. Pero tracking ang camera movement kapag kakasama yung camera sa paggalaw left to right. So paano 'yon? Ibig sabihin, you move the camera to the left and you move the camera to the right. Yan ang tracking. So ginagamit to sa mga eksena na halimbawa, naglalakad yung subject mo tapos gusto mo siyang sundan, okay, tracking. Lalakad siya. Pero kapag ka-panning na at naglalakad siya, ibig sabihin, hindi mo gagalaw yung camera mo, susundan lang siya ng tingin. 
Okay? Parang ganun. So, ayan. Malinaw ba? Ayan po. <laughs> okay. Then, next one is the handheld shot. So, for this one naman, handheld shot siya. Kapag ka, matatawag mo siyang handheld shot, kapag ka you let um, the camera parang move naturally. So, meron tayong mga iba't ibang equipment na ginagamit, di ba? Usually, kapag ka DSLR cameras yung ginagamit natin, we use tripods para steady siya or uh, para um, hindi siya masyadong gumagalaw. Pero, merong ibang eksena na um, some scenes require handheld shot. So, paano yon Ano na ibig sabihin niya? Kapag halimbawa, handheld shot kasi, yung hawak mo lang talaga yung camera, wala kang ibang equipment na ginagamit. Pero, sometimes, this is um, also an effect kapag ka merong mga scenes na halimbawa, ang gusto mo ipakita, nagtatago yung character. So, point of view ng mata ng character na nagtatago. So, halimbawa, may bushes. Tapos, nagtatago yung character. So, you use the handheld shot parang to create uh, a movement na parang free siya, free movement siya na nagtatago or humihinga or kinakabahan, ganon. So, we use this type of shot to create a free um, moving um, camera. Ayan. So, with this camera movement, the operator takes control of the camera and holds it while performing several basic camera movements, creating bouncy or sometimes shaky shots. So, ayun. Yun yung ka-handheld shot. Kapag medyo nagiginagawa mo siyang shaky. Okay. Next one. Steady cam, floating cam, or stabilizing shot. So, kabalik na naman, kapag ka steady cam or um, stabilizing shot, ito yung um, stabilized shot. Ibig sabihin, this shot um, provides you with the flexibility of a handheld shot. The operator holds the camera mounted to the device while capturing a smooth flowing shot around the central subject or character. So, kung kanina yung handheld shot, medyo nagka-create ka ng shaky shots. For this one, ginagamitan natin siya ng stabilizer or glide cam minsan. May kinakabit sa camera, parang um, yun yung device na gagamitin mo, yun yung equipment na gagamitin mo para hindi shaky yung shots mo. So, kahit lumakad ka, kahit i-move mo yung camera around, dahil meron kang stabilizer, nagsa-stabilize ng camera mo. So, kahit shaky yung hands mo, hindi siya magmumukhang shaky sa shot. So, kapag ka meron ka mga scenes na gusto mong gawin yung dolly, gusto mong gawin yung um, tracking, gusto mong sundan yung character mo, pero ayaw mo na shaky, so we use the stabilizer to stabilize the shot. So, ayan. And then, the last one, rack focus. So, itong rack focus, um, this is um, camera technique. So, it's camera movement, but more of a camera technique. This um, rack focus, kung mapapansin nyo, iba sa mga videos, minsan, halimbawa, ito yung foreground, ito yung nasa harapan, tapos may background. Doon sa background ko, may tao din na nagsasalita. A rack focus, yun yung, switch mo yung focus from the background to the, uh, ay, from the foreground to the background. So, ayan, switch mo yung focus ng camera lens, tapos from me, um, papunta doon sa tao na sasalita sa likod ko. So, you're um, shifting the focal point from one item to another. So, ganyan. Yun ang rack focus. So, camera technique siya kasi again, lens yung gagalaw. Um, okay, so last camera movement pala. <laughs> um, hindi ko na sama because this is not actually a movement kasi hindi siya gumagalaw but it's important to um, know this then. So, we have the static shot. So, kapag kasi nabi mo na static shot, hindi siya camera movement kasi hindi siya gumagalaw, um, nakastay lang sa isang area yung camera. So, naka, lagay lang siya sa tripod or nakapatong lang siya somewhere. Tapos, buong eksena mo, buong pagsasalita mo, nandun lang yung camera. So, for this one, sa, sa buong talk na to, static shot siya kasi hindi gumagalaw yung camera ko. Walang ibang angulo, walang ibang shot size, ayan lang. So, static shot yung tawag. So, as long as hindi gumagalaw yung camera and nakafix lang siya sa isang place, that is called a static shot. Okay. So, ayan. 
Okay, patapos na tayo. Ang bilis na ng discussion. So, ayan. Um, equipment used in small-scale production. So, ito yung part na importante, lalo na if we're going to produce videos um, using um, our mobile phones or yung, yun nga, mga small-scale productions ang gagawin natin. So, the first one, kapag hindi mobile phones mo na pag-uusapan, ha? Yung um, small-scale productions, pero you, you will um, use DSLRs, yung mga camera na mga ganon. So, for um, DSLRs, we have what we call the holy trinity of camera lenses. So, ano yung um, holy trinity na yan of camera lenses? So, we have the ultra-wide lens, the mid-range, and the telephoto. So, ayan. Ito yung holy trinity of camera lens. So, pag telephoto or zoom lens, ito yung lens na kahit sobrang layo mo, mazuzoom mo siya ng malapit na malapit. So, ito yung measurement niya kanina, 70 to 200 millimeter. So, sobrang, um, kahit sobrang layo mo, capture mo yung malapit na subject na gusto mo i-capture. So, kaya siya tinatawag na zoom lens kasi you can zoom up to um, 200 millimeter. So, yan ang telephoto. And then, we have the mid-range or sometimes kit lens. Ito yung kasama usually sa mga cameras na binibili nyo. Nakasama na siya dun sa set. So, kaya siya kit lens. Mid-range siya, 24 to 70 millimeter. And then, we have wide lens. So, kapag kasi nabi mo na wide lens, um, ito yung, yung, ka, yung lens na nakikita yung buo, yung um, wide na um, landscape. So, ayan, kitang-kita mo, pero hindi siya katulad ng zoom lens na um, parang macro lens na sobrang lapit sa subject. Itong wide lens, hindi siya lalapit ng sobra dun sa um, subject at hindi siya magpo-focus kapag malapit siya sa subject kasi pang wide lens lang talaga siya, pang landscape siya. Pag, para makita mo yung buong um, setting, yung buong um, world na ginagalawan, so we use wide lens. And kapag ka may mga gusto kang movements, such as yung dolly and tracking, it's good to use wide lens. Kasi kapag wide lens, hindi masyadong nakahalata yung pagiging shaky ng isang shot. So, ayan. And then we have different types of camera. So, the we have DSLR or a digital single lens reflex camera. We have mirrorless camera. Ito yung mga uso na ngayon na parang DSLR din, but without mirror. So, mas magaan siya. Uh, mas maganda yung quality, but uh, mas magaan hawakan, buhatin, dalhin, ganyan. We also have compact camera and video cam or camcorder. So, ito. Ayan. We have digital cameras. So, we have um, camera phones, um, ultra compact, compact, large sensor compact, mirrorless, bridge, DSLR, and pro DSLR. So, of course, hindi naman kailangan na bumili pa tayo ng as in professional cameras para lang makapag-shoot ng magandang video because um, normally, hindi naman yan palaging nasa equipment na gamit. It's how you tell your story. How you will incorporate all the elements of video making sa paggawa ng isang story. So, whether pro DSLR ang gamit natin or camera phone, you can tell a story using whatever equipment you have or whatever resources you have. So, I am the next one, lighting. So, of course, na-discuss na, na din ito. So, ayan, usually kapag mga small-scale productions, ang um, mahalaga, we have the LED light, we have um, fluorescent light or light bulb, and reflector. Pero, mostly, ang, magand, ang sinasuggest sa mga shoots ay LED light instead of fluorescent light or light bulb. Kasi, when um, you're doing shoots, kapag ka LED light, less yung init na nailalabas ng ilaw. So, kapag ka nag-shoot ka, syempre, halimbawa, may make-up ka. Um, kapag ka fluorescent light yung gamit mo, um, tendencies are parang uh, madaling mahulas yung makeup mo or mapapagpawisan ka agad kasi mas mainat yung light bulb, yung fluorescent light, as compared to the LED light. So, usually sa mga shoots, ang ginagamit talaga natin ay LED light. Ayan. And then, we have other important gears. So, we have audio recorder, lavalier mic or shotgun, tripod, slider, and stabilizer. So, sinabi natin kanina, and dun sa um, 
uh, lecture nyo before about audio, na importante ang audio natin. Um, as much as we give, as much as we want to give importance sa video, uh, mas pinapanood natin ang magandang audio kaysa magandang video. Because hindi ako tatagal, I'm, I'm sure hindi din kayo tatagal sa video na pangit yung audio. So, halimbawa, hindi ganun kaganda yung shot sizes, eh, ganun, hindi ganun kaganda yung shots, hindi ganun kaganda yung, um, yung acting, hindi ganun kaganda yung, yung color, para mas mapagtsatsagaan mo pe. Pero kapag hindi maganda ang audio, hindi tatagal yung viewer nyo para pakinggan or panuorin yung video nyo. So, it's important to have a good audio recorder. Sometimes, um, dahil syempre hindi naman tayo gagasto talaga o oh, bibili pa ba tayo ng audio recorder, hindi naman na kailangan. So, as long as you have your phones, yung meron mga built-in um, recorders yan, pwedeng yun yung gamitin nyo. Pero, if, halimbawa, phone yung gagamitin nyo, as much as possible, if phone ang gagamitin nyo, you have to use um, an, uh, parang earphones din na merong mic. Okay. Kasi, mas lumalapit yun sa source ng sound. Ngayon, kapag ka medyo advanced yung recorder na gagamitin natin. So, meron talaga kayong recorder. And then, meron kayong mic. Alam nyo yung parang mga lavalier mic na kinakabit dito. So, if meron kayo nun, it's better kasi yung um, um, yung sound na, na makukuha ng microphone um, would be uh, clearer as compared kapag ka walang microphone tapos um, audio lang ng um, phone yung gagamitin natin. So, importante again ang mic. But, huwag kayong don't talk too close to the mic. So, huwag nyo ilapit ng ganito na sobrang lapit na ganyan. It's okay na merong konting distance from the source, but not too far from the source. Hindi masyadong, so, hindi masyadong malayo. Para clear pa rin yung marinig na audio. Okay? So, ayan. And then, we also have tripods. So, yung tripods, yung equipment na ginagamit natin para kung pwede natin bitawan yung camera, pwede tayo mag-shoot um, without um, holding the camera, hindi tayo mga ngalay. Tapos, we can explore different camera movements using tripod. So, pwede tayo mag-tan at pwede tayo mag-tilt using tripods. And then, we also have a slider. So, ito yung slider. Um, ginagamit itong equipment na to, itong gear na to, para mag-create ng, halimbawa, gusto mo nga nung um, tracking shot. So, slider siya, parang may isang mahaba lang siya na ganito, tapos ilalagay mo yung camera doon para magsaslide siya, magmove siya smoothly. Pero, um, minsan, kapag walang budget para mag bumili or mag-rent ng slider, at, pero gusto, gusto mo talaga yung shot na yun, um, nag-improvise tayo. So, what we do, um, halimbawa, ipapatong mo sa table yung subject, tapos nakapatong sa table, lalagyan mo lang ng tela yung yung table, tapos ipapatong mo dun yung camera na nakatayo, tapos hihilain yung tela para somehow magka-create siya ng smooth movement na parang slider effect din, pero improvised slider. So, hilain mo yung tela na ganun para magmove yung camera from left to right. So, ayan. And then, we have stabilizer. So, yung stabilizer, ito yung ginagamit nga para mag-create ng various movements. Hindi lang dolly, hindi lang tracking, hindi lang tan, hindi lang tilt, kundi different movements na hindi siya magiging shaky. So, ayan, stabilizer. Okay. And then, so, ito na yung last part ng discussion natin. But this is um, the most important part kasi ito yung mga reminders na kailangan natin tandaan whenever we shoot on mobile phone. So, since um, uh, mag mag-shoot kayo ng mga videos niyo soon and you're, um, we're not encouraging naman na gumasas kayo ng malaki para lang bumili ng professional cameras or, so, or, or what not, um, you can use your mobile phones, but you have to take note of some um, reminders para lang mas maayos yung magiging video na kalalabasan kahit na mobile phone ang gamit natin. Okay, so number one is um, lock autofocus and exposure. So, paano nyo gagawin yun? Usually, kapag ka sa iPhone or kung iPhone yung gamit nyo, um, you can lock autofocus and exposure by just... Um, tapping the screen. So, pag tinap nyo yung screen, long press nyo lang ng ganon. So, mga ilang segundo nakatap ka doon. And then, maglalock yung autofocus and exposure niya. 
So, bakit importante ang mag-lock ka ng autofocus and exposure sa camera, sa mobile um, phone camera mo? Kasi, kapag gagawa ka ng mga different camera movements, kapag hindi nakalock ang autofocus and exposure mo, nag-iiba-iba yung liwanag no shot. So, halimbawa, dito sa shot na to, medyo madilim. Then, pag minove mo, biglang liliwanag. So, iniiwasan natin yon Kaya, kailangan nakalock ang autofocus and exposure mo. And, kapag ka hindi nagbabago-bago yung exposure mo, it, it gives um, some sort of, like a professional touch dun sa video. Kasi, hindi, parang, hindi, parang hindi mapapansin agad na, okay, camera phone tong gamit na to. Ganyan. So, it's important to lock your exposure and autofocus. Then, the next one, don't stand and pan. So, usually, di ba, kapag ka camera phone ang gamit natin, hindi naman na tayo mag re-rent pa ng mga stabilizer o ng mga tripod. Minsan, kapag ka kailangan natin mag-shoot agad, we tend to just hold our phones. So, okay lang yun. Pero, kapag ka hahawakan mo yung phone mo, ganyan, make sure mag, pag mag-shoot ka, halimbawa gusto mo talaga ng, gusto mo may movement eh, gusto mo talaga gumagalaw. So, you can do that, but make sure that your arms are locked. Hindi siya, hindi ka, hindi ka mag-video na nakaangat tong arms mo na ganito. Hindi ganyan. Kasi, tendencies are, kapag ka, uh, chances are, kapag ka nakaangat yung arms mo na ganyan, magiging shaky yung shot mo. Tapos, bukod sa magiging shaky, mabilis kang maangalay. So, yun yung gusto natin maiwasan. Una, ayaw natin maging shaky para magmukhang mas professional yung video. And of course, ayaw natin maangalay. So, ang um, pwede natin gawin if hahawakan natin yung cameras natin, yung phone cameras natin, what you can do is ipitin mo yung arms mo ng ganito. So, basta nakiipit siya ng ganyan, tapos mas malapit sa katawan mo, yung camera, mas malapit dito, um, mas matagal mo siyang mahawakan and hindi ka mga ngalay kasi nakaipit yung arms mo. And then, um, mas magiging steady pa yung shot. Hindi siya magiging gaanong shaky. So, just remember to just lock your arms kapag gusto mo ng camera movement. Kapag gusto mo hawakan yung camera mo while shooting. But of course, um, um, hindi natin masyadong ina-encourage to. If pwedeng meron kayong um, phone tripod or alam niyo yung mga sa ring light, di ba kapag kami mga ring light, merong holder sa camera, mas okay yon So, kung wala lang talagang choice, kung wala lang talaga, pwedeng hawakan nyo but lock your arms. Pero kung may choice, mas maganda pa rin nakalagay siya sa tripod. Okay? And then, next one is shoot horizontally. So, ito, Sobrang importante nitong um, pag-shoot horizontally kasi um, when we shoot um, videos, di ba usually nakatayo ng ganito yung camera natin. Pero okay to mga IG story, ganyan, kung gusto nyo mag-story sa Instagram, this is fine. But if um, professional um, videos ang gusto nating i-create, we always shoot horizontally. So, ito, landscape. Kasi, kapag ka nag-shoot tayo, tapos i-edit na natin siya sa, i-edit na natin yung video, or ipapalabas na natin siya dito sa, um, sa mga students nyo, ipapalabas na natin siya sa Zoom. Kapag ka, kapag ka naka-portrait ang, ang, ang pag-shoot nyo ng, ng video, merong magiging black bars dito sa gilid. So, ito lang yung video nyo, tapos may black bars dito pag in-edit nyo na siya, or pag ni-release nyo na siya sa, sa Facebook or sa nirelease nyo na siya online, meron magiging black bars dito. So, always, always shoot horizontally. Laging ganito ang pag-shoot. So, i-practice natin na kapag mag-video tayo, laging pahiga. Okay? So, always shoot horizontally. And then, speak close to your microphone, but not too close. So, yun yung sinasabi natin kanina na we want to have a clear audio of the video. So, importante na malapit sa source yung microphone, pero hindi masyadong malapit. Okay? So, tamang lapit lang. Ganyan. Okay. And then, lastly, um, don't get intimidated by the process. Kasi, some of us, parang, ay, parang ang hirap niyan. Ayoko nang gawin. Kasi, 
ang dami palang kailangan alamin, ang dami palang kailangan aralin, tapos ang dami palang mga equipment. So, do not get intimidated by the process kasi katulad lang din ng mga ibang bagay, we just have to familiarize ourselves. And if we really want to learn, magagawa natin ang paraan yun. So, wag lang tayong mapangunahan ng takot, wag lang tayong mapangunahan ng um, pagkaroon ng um, fear doon sa mga dapat gamitin, dapat um, gamitin ng mga equipment or dapat aralin ng mga shot sizes, angles, and movements kasi all, all of these, makakatulong to sa pag-create nyo ng magandang video material. So, if we really want to achieve that goal na magkaroon ng magandang video material, then um, do not get intimidated by the process. Okay? So, it's all about the skills. As long as maaral na natin to and then ma-familiarize nyo na yung sarili nyo sa paggamit ng iba't ibang camera shot sizes, angles, and movements and sa pag-shoot sa kung ano mang equipment or gears meron kayo, then we can always um, strengthen that skill. So, we can always develop that skill. Ayan. Okay. So, um, that is the end of um, the whole discussion. So, if you have questions, of course, we're, um, we're uh, ready to entertain your questions. I would like to um, thank you for um, being here and for listening. Um, I hope you learned a thing or two. So, ayan, kung may questions kayo, we can um, entertain them now. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli ako po si George Vincent Gamayo at isa pong karangalan para sa akin, para sa amin sa PUP College of Communication Department of Broadcast Communication na maging bahagi ng seminar workshop na ito. Um, sobrang saya po namin no, na makapagbigay ng aming taunting kaalaman, makapagbahagi ng aming experience sa inyo um, bilang kapwa edukador para maitawid po natin itong distance learning sa gitna ng pandemya. So ang aking pong ituturo sa inyo ngayong araw ay simple lamang po. It's all about lighting. Dahil alam naman po natin no, na isa sa mga pinaka-critical na aspeto nitong, nitong ating mga pagpo-produce ng ating video lessons ay itong pag-iilaw kasi di ba hindi naman po lahat tayo ay merong sapat na kagamit na gamit no sa sa ating tahanan hindi rin naman po lahat tayo eh um, willing mag-invest dahil syempre mahal din po ang gamit no lalong-lalo na ang mga ilaw kaya naiintindihan po natin yan. Kaya ngayon, ngayong araw, hindi po natin gagawin komplikado yung mga technique or tips na itututuro ko sa inyo, kundi kung ano lamang po yung resources na available, dun po tayo mag-focus para hindi na po tayo mahirapan mag-set up. Okay, so here's my presentation. Um, basic lighting techniques in producing home videos, lalo na tayo ngayon pa rin po ay nasa gitna ng pandaigdigang pandemya. Isa po ito sa mga narawang nakita ko sa Twitter last year no, nung kasagsagan po ng, ano, ng pandemya na talagang lahat tayo, ang mga meeting natin, lahat tayo nag-uusap-usap through um, video conferencing applications and software lamang po. No. At ilan sa mga problema na nakita natin ay ito pagdating sa ilaw. Meron yung mga underexpose, meron yung masyadong meron yung masyado namang ano, um, overexpose, no? So napakaraming problema talaga tayong nakita. Pero isipin niyo na lamang po no, na kapag nagiiilaw tayo sa isang production, lagi po nating tatandaan yung kasabihan, anumang sobra o kulang ay hindi nakabubuti. So isipin na lamang din po ninyo na ito ay parang gulay na may sustansya na kinakailangan ng ating katawan. So sa konteksto po ng production, ang ilaw po ay parang sustansya na isa sa mga kinakailangan ng ating production. Okay? So sa Division of Manila po, kung meron po kayong studio o nagbabalak po kayong magkaroon ng isang studio kung saan makapag um, gagawa no ng uh, ng video lessons ang ating mga teacher broadcaster. Ito po yung isa sa mga marerekomenda ko. Kahit po sa Lazada, pwede kayong makabili or sa Shopee na mga ganyang gamit no at madali lamang po silang iset up at murang-mura lamang po sila. No? So hindi po masyadong malaki yung investment na kakailanganin natin dito. 
Um, so, ito po yung tatawag natin na three-point lighting. So, ito pong three-point lighting na ito, makikita po ninyo may dalawang frontal lights, no? may dalawang ilaw na nasa harapan. Ito po yung nagbabalanse ng ilaw sa ating subject or object, no? tao man yan or bagay. At meron po tayong isang ilaw sa may likuran. Ito pong ilaw na ito dapat po ay mas mataas ito sa ating ulo, sa likuran ng ating ulo o kaya ay sa ating balikat, no? Ito po ang ginagawa naman po nito ay para mas magkaroon ng depth yung ating subject or yung ating um, object, no? So, ito po yung key light. So, yung key light po, must be the brightest. Ito dapat yung pinakamaliwanag. Um, tatandaan lang po ninyo na ang key light ay na, kasama po siya sa frontal lights. Okay, nasa harap po siya. Ngayon naman po, yung fill light naman po, ito naman po yung nag eliminate ng mga unwanted shadows natin caused by the key light. Kasi syempre dahil pinakamaliwanag nga ang key light, pwede siyang mag ng shadows. Kung nandito ang key light ninyo sa kaliwa, magkakaroon kayo ng shadow sa kanan kung walang ilaw dito. Kung ang key light nyo ay nasa kanan, pwede kayong magkaroon ng shadow sa may kaliwa dahil sa, ta dahil sa liwanag from the key light. Kaya kailangan ng fill light. No? Yung fill light, opposite side po sila ng key light. Parehas na nasa harap ng presenter or ng teacher broadcaster para po may balance. Eh. Wala, iwasan po natin yung shadows sa mukha. Sa, okay? Mahalaga po na walang unwanted shadows. Okay? Ano naman po yung backlight? Ito pong backlight ay tinatawag din po natin um, hair light. So itong hair light po na ito dapat nasa may likuran po ito at mas mataas ating ulo at balikat. So ito pong backlight na ito Kapag nakalimutan niyo lahat no kung saan sila ipo-position, isipin niyo na lang parang orasan, no? Um, yung backlight na sa may likuran between 1 or 2 or 10 and 11 at ang fill light naman po ay pwedeng sa 8 or sa 4 or pwedeng sa key or pwedeng ang key light naman po ay sa 4 or sa 8. So basically, um lagi lamang pong opposite si fill, si fill light at saka si key light at lagi pong dapat aligned no aligned po si backlight at saka si key light no yan po yung tatandaan ninyo at saka ang cardinal ang cardinal rule lamang po dito ay dapat i-eliminate natin ang unwanted shadows at saka kung kailangan niyo pong gumawa ng ibang trabaho o kailangan niyo muna magpahinga mula sa pagsushoot pwede po ninyong huwag na muna ng backlasin yung setup kasi po Kapag i-reassemble um, nyo po yung pag-setup, pwede magkaroon ng problema sa continuity or consistency ng ilaw. Kaya pwedeng hayaan nyo na lang po sila doon at ituloy ang paggawa ng video kapag kayo ay ready na po ulit. So iwasan po natin yon para may consistency, may continuity po tayo pagdating sa ilaw. At ang key light din po, lagi nyo tatandaan, pwede po yan sa kaliwa o sa kanan. Pwede po yan pagbalik ta rin. Basta dapat align siya sa backlight at opposite sila ng fill light. Parehas na nasa harap. Okay po? So ngayon, sir, wala naman po kami ganyan sa bahay. So ito po yung mga usual light sources na pwede natin tingnan o gamitin. No? Um, Unang-una ay ang ring light. Ayan. Ang ring light sa tingin ko may mga 500 or even less no? kapag nakasale po sa mga Shopee, Lazada, ayan. Ay, hindi po natin sila sponsor. No? Um, so ito, always check the light temperature and brightness. So dapat kung dalawang ring light yan, parehas sila ng temperature, parehas po sila ng brightness. Kasi kung, kung magkaiba po sila ng temperature, no, um, pwede pong maging sabog. No? Yung isa warm, yung isa cool. So dapat, ano po yan, balansehin natin. Yung cool po, yun yung mga... Yun yung ilaw no mas more on white or blue. Yung yellow na yung ano naman po yung warm, yun po yung mga ilaw na mas um nagfe-favor o mas nangingibabaw yung yellowish, orange, red ayan po. Yan ay mga warm temperature. Okay? Ngayon naman po sa ceiling naman po tayo, ceiling lights usually produce ayan, usually produces shadows ang ceiling lights usually produce shadows under the eyes or the chin. So, ayan po. Ang ceiling lights po, kapag 
kapag nakatapat po siya sa ulo natin, no, nagkakaroon po tayo ng shadow sa ilalim ng mata, sa ilalim ng ilong, sa ilalim ng bibig at saka dito po. Kasi nandun yung ilaw eh, concentrated siya sa taas. So yung shadow, makikita po dito, evident. Evident po ang shadow dito. Ceiling lights usually produce shadows under the eyes or the chin or even in the body. So tatandaan niyo po, ceiling lights, ceiling light usually produces um, shadows no? sa ilalim na bahagi ng ating mga nakaumbok na bahagi ng ating katawan kapag nakatutok po siya sa taas. So kapag may ceiling lights po kayo, maganda po sana, dalawa yun. No? Dalawa yung ceiling lights. Tapos, pumagit na po kayo. Pumagit na kayo dun sa dalawang ceiling lights. Pumagit na kayo sa dalawang ceiling lights at kung meron pa rin shadow, tansyahin nyo, tingnan nyo sa screen. Kung meron pa rin shadow, lumayo po kayo. Lumayo kayo. Not too close. Kunwari, ito po sila. Huwag kayong tatapat. Magkakaroon kayo ng shadow. Dapat nasa gitna kayo ng dalawa. Pag meron pa rin shadow, lumayo po kayo. Okay? Tansyahin nyo po yan. Pulsohan po ninyo. I-check ninyo. Okay? Um, natural light. Usually done when positioning yourself in front of a window. So iisipin na lamang po ninyo no kapag natural light yung ginamit natin kapag tumapat kayo sa may isang bintana no tingnan niyo rin po kasi ang ang ilaw po kapag natural light inconsistent po yan dahil sa weather pabago-bago po ang ating panahon at from time to time nagbabago rin po no yung yung galaw ng mga ulap tapos depende kung anong oras di ba nagiiba rin yung posisyon ng araw di ba so Maaari pong magbago ang inyong um, lighting no kapag kayo ay nagsimula mag-present hanggang sa towards the end of your presentation pwedeng nagbabago yung ilaw nyo kapag natural light kasi nga po hindi natin controlled ang natural light no kaya mas safe pa rin talaga na indoor tayo at meron tayong sariling setup ng ilaw para po mas consistent yung ating pag-iilaw okay Ito po yung kaninang nabanggit ko na cool versus warm temperature. So yung cool po more on blue, no? At yung warm naman po, ayan, warm siya sa mata more on reddish, orangeish, ayan po, um yellowish, ayan. Yan po yung mga um color biases ng ating temperature, cool or warm. Okay? So yan po yung mga isa sa isinasaalang-alang natin. And of course, yung brightness. Okay, next. Ayan po. So ang light temperature natin, ito po yung mga um, cool colors. Ayan. Yung mga nasa blue side, white to dark blue. At yung mga warm colors naman po natin ay itong nasa light yellow to red. Ayan po ang ating guide. So ito po yung typical na ano home setup natin kapag nagiilaw tayo sa bahay. no Dalawang ilaw lang meron tayo at talagang Kung dalawang ilaw lang, meron tayong tinatawag na two-point lighting. Yung two-point lighting po, yung first na ilaw dapat nasa subject siya nakatutok. Tapos yung second na ilaw dapat nasa background. Para po, um, lalo na kung kayo ay nag-green screen, no? kapag walang ilaw yung background nyo, medyo mahirapan po tayong i-crap no? yung, inyong, yung inyong katawan, yung inyong ulo. mula doon sa background, doon sa chroma, sa green screen. Kasi kapag mag-green screen po tayo, kailangan may enough or appropriate lighting po yan. So mahalaga, kaya naka-green screen o hindi, may ilaw sa harap, may ilaw sa background para po may depth. Okay po? Um, yung isa pa pong technique ay ito naman, yung nakikita nyo sa screen. So basically, isang ilaw sa may left at isang ilaw sa may right. Kailangan naka-center po yung camera doon sa... nakagit na po ang camera doon sa dalawang ilaw po at syempre dapat ano uh, malayo po ang camera doon sa dalawang ilaw kung may enough space po kayo sa bahay mas maayos po kung medyo malayo talaga sila preferably siguro mga 45 um, degrees from where you're standing parang ganun po dapat yung ano positioning nung ano nung mga ilaw no ang cardinal rule naman po dito Dapat position your light, no? Uh, position position the lights 
um above your eye level. Dapat above eye level po yung ano, yung pagposisyon niyo ng ilaw kasi pag mas mababa po siya sa eye level, pangit po siya tingnan at pwede rin tayong magkaroon ng um shadows naman pataas. Okay? At saka dapat po talaga ang mga ilaw ay above eye level. Sir, paano naman po kung merong glare? Kapag may glare po, pwedeng um, itaas pa yung ilaw, pwedeng itaas pa siya or pwedeng ilayo. Kung hindi naging effective yung pagtaas, ilayo nyo pa yung ilaw from the teacher broadcaster. Kapag ayaw pa rin po, the next suggestion I can um, I can say is to remove the eyeglasses. However, removing the eyeglasses will be difficult lalo na kung kayo po ay may binabasa may binabasang script no sa teleprompter. Okay, so ito lang po. Um re, um rundown na lang po tayo ng mga kailangan ninyong tandaan sa lighting no. 'Di ba? Sobrang simple lamang po ng aking talk. So unang-una po of course is light the subject. So kailangan po may enough lighting tayo. Um you may add if you want to if you if you deem necessary na kailangan pa ng additional light then please do so no um dapat ang ilaw natin naka-focus yan no doon sa tao o doon sa object basta sa subject po dapat natin ang focus dapat yun ang mag-stand out kasi ang ibang nakikita nating videos no parang mas nagfo-focus sila doon sa pag-iilaw sa background pero tandaan po natin tayo ang puso at kaluluwa ng ating video lesson so dapat sa atin naka-focus ang ilaw pangalawa yung sense of space po Um, don't position yourself too close to the wall or to the background para maiwasan din po natin yung mga yung mga shadows no kasi pag masyado kayong malapit sa background ninyo nagkakaroon din po yan ng shadow lalo na kapag frontal lights lang yung gamit natin and um ayan adjust and experiment yung ilaw naman po kasi pwede natin yan paglaruan Pwedeng hindi yan directly nakatutok sa subject, pwede pong binaba, nakatutok yan sa wall tapos yung ilaw nagba-bounce from the wall to the subject or minsan ang ginagawa natin, yung ilaw nakataas siya sa ceiling tapos yung ilaw sa ceiling nagba-bounce pababa dun sa subject. So pwede po natin yan paglaruan, no? mag-experiment po tayo. Pulsuhan natin kung ano yung tamang ilaw at pangang nire-require ng ating um, environment. Okay? Um, utilize what you have. Hindi nyo na po kailangan bumili ng napakaraming ilaw, no? Pwede po natin i-experiment as long as walang unwanted shadows, as long as hindi po madilim at hindi rin po sobrang liwanag. Okay na po yun. Okay? Um, kapag po position po kayo sa harap ng bintana, tansyahin po natin kasi ang natural light po, gaya ng sinabi ko kanina ay ayan, um, inconsistent po yan dahil nagbabago-bago ang weather. So, tingnan din po natin kung may glares, lalong-lalo na kung ang background natin ay may mga ano ba, may mga white, no? Or may mga ceramics, may mga figurines, ayan. Um, may, may glass, may salamin, no? Yan, pwede pong mag-glare yung mga bagay na yan, yung mga ceramics, yung mga salamin, ayan. Pwede pong mag-glare yan. So, check natin kung may mga glare at iwasan po natin yon. So ayun lamang po ang aking presentation. So maraming maraming salamat po at sana ay may natutuhan kayo sa akin ngayong araw. So kung meron pa po kayong mga katanungan na hindi po masasagot dito dahil mahaba po pa po ang ating programa, um, pwede nyo po ako message sa Facebook. George Vincent po yung pangalan ko. Ayan. Maraming maraming salamat po at keep safe sa ating lahat. Hello po. So once again, uh, good morning po sa lahat. So as mentioned, ang aking pong i-discuss ay about sa practical video production tips. Ito po ay tungkol sa ating mga guro na talaga namang mismong nandoon sa pangyayari. So ang mga susunod po ninyong matutunghayan ay uh, maaaring magpadalawang isip sa inyo, magpabago ng desisyon nyo kung gusto nyo po bang gumawa ng video lesson <laughs> dahil ito po ay realidad. Pero sa kabilang banda, maaaring sumubok sa ating kakayahan bilang mga guro na kilala bilang pinakamabibilis sa pag-adapt when it comes to changes o sa mga pagbabago. Yan. So naniniwala po ako na sa kabila ng lahat ng aking sasabihin ay yes pa rin ang inyong magiging sagot sa paggawa ng video lesson para sa bata, para sa bayan. Ayan, so simulan na po natin. So, 
Ito po yung, well, dapat po yung pakita ko tong video ko. Since napakita naman na po kanina, siguro escape ko na lang to. Or siguro play ko siyang mabilisan lang. Skip-skip ko na lang. Ah, di ko lang alam kung maririnig nyo. Ha? Sir AG Pat, check na lang po. Rinig po ba? Hindi po sir. Baka po hindi nyo naklik yung share audio. Ah, okay. Sige. Anyway, napanood naman na siya kanina. So, same lang siya. It's just that yung topic po ay iba. This one is for grade 9. Kung makikita nyo po dito, merong... Uh, ayan. Meron po akong dalawa. I mean, nandiyan po ako as dalawang characters. Um, challenging po yan kasi green screen. Tapos dalawang shooting na wala ka talagang kausap. Tapos pinagpatong mo lang. So medyo technical po pero possible. So teacher lang po ako. Or should I say, ako po ay teacher at teacher kayo. At kahit hindi tayo mga uh, talagang mga tao sa, sa production or sa video making, kaya po natin kasi nagawa po natin. Ayan. So, yun po yung ginawa ko dyan. And naging ano rin po ako, babaeng sudyante. So, ibang shoot din po yan. Uh, ang topic po na ito ay tungkol sa, I mean, about sa modals. Ayan. So, ito po si Gladys, ay isang kapampangan na medyo may regional accent. And, uh, uh, ayun, may regional accent. Tapos, um, ang tanong ay kung sino ang makaka- uh, pag-usap sa kanya or makaka-relate sa kanyang communication kung si Bill ba or si Jonathan. So, yun lang naman yung story niyan. And then, doon na lumabas yung modals. Okay? So, skip na po natin yan. Ito pong next video na to, ito po yung realidad nung ginagawa ko po siya. So, play natin. Kahit walang video, makikita nyo po yung challenge. Ayoko pong gumamit ng word na hirap or uh, hirap or struggle. Pero yun po yung reality. So, pero it convert na lang po natin to into challenge, no? Kasi alam ko naman na as teachers we all, we always normally accept challenges and we adapt to changes easily. Not really easily, but definitely, 'di ba? Ayun, so play na po natin. Ayan, so ako po yung nag-play ng video. So kailangan pagka-play ko ng video, haharap na ako sa camera. Ako din po yung nagsampay ng green screen. Ako rin yung nanghiram ng aking uniform. Ako din po yung gumawa ng script. Ako din po yung nag-isip ng arte. Ako din po yung nag-direct. Hindi po ako nag-self-proclaim pero totoo lang po. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ang inyong matutunghayan ay realidad na maaring magpabago ng inyong isip or mag-challenge po sa atin. And I know we can do it kasi nagawa po natin. At parami na po nagpapatunay. Sa DepEd Manila po ay may 19 um, teacher broadcasters na po tayo sa, de uh, sa national level or sa mismong def uh, DepEd TV. So kung mapapansin niyo po, dahil wala po nagpa-prompt sa akin, wala akong prompter, ako yung mag-scan dun sa cellphone ko, tapos ako yung mag-direct sa sarili ko, Walang magkakat ng video para sa akin. Walang mag... Uh, walang, ikaw lahat. It's a one-man uh, team. So, kailangan din yung internalization mo ay nandoon. Like, director ka ngayon. Then, pagharap mo sa camera, change ka na ng mood. Ayan, biglang tuwa. Tapos, tas pa parang wala lang, di ba? So, the moment na na-record na yun, masaya na ako kasi alam ko, during the editing, Ikakat ko na lang yun. So, isang pasada lang yung rolling or yung capturing ng video. It's just that, um, pag hindi mo na paghandaan yung battery, tulad na nangyari sa akin dito, dahil wala naman ikaw ibang kasama para mag-check ng battery nung pam kung nagre-record pa ba, hindi mo alam, kuda ka ng kuda, hindi na naka-record yung video kasi namatay na. Okay, maaring naubos yung, yung uh, battery dahil kahapon nag-shoot ka rin. Tapos nakalimo sa pagod, di mo na siya na-charge. Kasi nga, ikaw din yung production team eh, ng sarili mo. ba? Ayan, so skip pa po natin para makita niyo pa yung ibang part. So, yung sa mga panahon eh, pag nakagyukukan, daming umaantar sa utak mo. Kasi hindi mo naman ito laging ginagawa. Actually, first time lang. Pero, sabihin ko na po sa inyo, normal po yan. Lalo na kung sarili mo lang ang inaasahan mo. Okay? 
medyo blessed lang po tayo kasi nga naging part tayo ng unang batch sa elementary nakapanood na at tayo po ay uh, uh, immersed na rin sa TV and radio broadcasting sa journalism po kasi may mga contest po tayo na sasalihan. Ayan. So, ayan po, in-skip natin. Nag-change na po ako sa medyo sanggano peg na student natin, yung medyo yun yung medyo problematic na ating estudyante. So, medyo maangas na peg. So, yan po yung isang take lang video pero pinag tabi ko siya using chroma or green screen sa Pro Premiere. So, tama po si Ma'am Leila kanina no, kung gusto natin ng talaga magandang output eh nandoon na rin naman na tayo. Why not invest sa Pro Premiere? Yun po talaga yung masasabi natin ngayon na talagang bongga na. Okay, it's just that paid po siya pero yun nga sabi ni Sir Valyanka sa ating uh, day one, we do not recommend but there are options. So sa meron pong mga kayo na pong mag isip pero meron po kayo makukuhang premiere na hindi paid or maybe one-time payment. Okay. So let's move on. So yan po yung normal na nangyayari. That's reality. Now, let me go ahead and share with you the five tips po na sana makatulong. So ito po ay talagang practical, experience-based. Ayan. Wait lang po. Ayan. So number one po ay sarili mo, i-motivate mo. Kasi wala pong ibang mag-motivate sa'yo eh. Ikaw lang. So, kailangan alam mo yung sagot sa tanong na bakit ka nagpo-produce ng video. Napakahirap pong sagutin yan. Para kanino mo ba ito pinoproduce? Para saan? Kasi, yes, totoo po yun. Para sa bata, para sa bayan. Pero at the end of the day, sinong pagod? Teachers. And this is on top of our regular job, workload. Hindi po ba? So, hindi tayo nagpaparinig sa DepEd, pero parang charot. Hindi. So, Um, I know na tayo yung nagpa-pioneer and I believe na in sooner magkakaroon ng mga uh, more systematic and um, more uh, meaningful uh, events dito sa mga um, pangyayari o ginagawa natin ito para sa ating mga teachers. And I really pray for that. Ayan. So, kasi po sa duration ng pagpuproduce mo ng video, ito yung tanong na maaaring paulit-ulit na pumasok sa isip mo. Lalo na sa times na paghirap na hirap ka na, na parang ayaw mo na lang siya ituloy. So at least pag alam mo yung sagot sa mga tanong na iyan, magpapatuloy ka, mamomotivate ka, hanggang sa makasanayan at maging passion mo pa. So maaaring ang sagot mo para sa bata, para sa bayan, totoo naman yun. ba? Diba? Ito yung kumbaga pagiging frontliner talaga natin amid pandemic. So si Lord din bahalang bumawi sa atin. Ayan. So... Uh, kapag wala ta- ang hirap po kasi kapag hindi natin alam yung sagot sa bakit bakit natin to ginagawa bakit tayo nagpo-produce kasi wala tayong babalikan sa moment na nahihirapan tayo so there are colleagues mga friends natin tropa best friends natin sa sa department na maaring tumulong sa atin supervisors natin si Sir Chofi si Ma'am Ayla pati yung mga PUP at uh, PUP friends natin na sobrang sobrang sobra talagang uh, laki ng tulong napaka selfless po nila talaga Actually, um, mabangit ko lang si Sir Valyanka kasi nung during elementary batch 1, grabe, uh, information overload, very practical, ang bongga talaga ng mga na-share niya. And the rest of the team as well, yung ibang speakers din, sila Sir Kim, Sir Kaasi, ang dami nating nakuha sa kanila. At talagang magagamit mo on the spot. Ayan, so bukod po sa colleagues, um, syempre mag-pray. Yan po yung pinaka talagang, yung pinaka malakas sa lahat na magpamomotivate sa atin no yung prayer yung connection with God kasi sa panahon ngayon divine intervention talaga yung bubuhay sa atin eh. yan yung gigising sa atin eh no para magkaroon tayo ng dahilan para gawin yung isang bagay and besides we do it for to, to honor and glorify God and not human masters anyway tapos lastly siguro smile no kasi uh, mahirap man kasi di ba pagod ka para magki-smile tapos mag-internalize ka pa so parang pagod kang ganyan din. Hello class. All you want uh, uh, all you need to do is to look at Teacher Kim and listen to Teacher Kim. Is that okay? All right. Parang tasa din babagsak na naman yung ano mo. Challenge, okay? Challenge. Yan, so smile, enjoy it kasi the moment na uh, it turned out as your passion and nasaya ka na sa ginagawa mo. 
you will never work a day in your life, sabi nga. So, yun. Now, let's move on po sa number two. Ayan. Number two ay kagamitan mo, sagot mo. <clears throat> Siguruhin natin na kompleto ang lahat ng kagamitan bago magsimula. Dahil sa totoong buhay, ang artista, arte lang. Pero sa video lesson making, ikaw lahat. Sa'yo lahat. So, nakakawala sa momentum kapag umaarte ka na, saka mo realize na hindi mo na-charge yung cellphone or camera. Camera mo kaya namatay habang nagsushoot ka. So, lahat ng kinoda mo ay natapon lang. Sinabi mo lang sa hangin. Kasi nga, sa totoong buhay, hindi naman ikaw yung mag-charge ng camera. Hindi naman ikaw yung mag-iisip para doon. Merong specific na grupo ng tao na gagawa yun para sa'yo. Ang kailangan mo lang ay umarte at magpaganda. More, mo, mostly ganon. Pero siyempre, yung script, yung sa script ko din yun. ba? Diba? Ayan, so, um, siyempre, ang mga kailangan mo i-prepare ay ilaw. Yung lighting na sinabi ni Sir kanina. Space. Ito po yung isa sa pinaka naging challenge ko. Space kasi ang bahay po namin ay nasa 12 square meters lang. So, pag tingin mo talaga sa lahat ng sides, alos isa lang yung makikita mo. Pag tingin mo sa kaliwa, uh, kusina, sa kanan, uh, ano to? Pupuan, sa gitna, CR din sa likod, yung TV. So, sobrang wala po talaga ako space. And then, salamat sa Diyos, ay eh, yun, uh, nagkaroon tayo ng space sa bahay. And then next po ay yung recording device. So, ayan. So, DepEd, Bekenemen. So, sana meron po tayo nito. Kasi, yun nga po eh, no? Um, hindi, hindi, sa totoong buhay, di naman talaga ganun eh. Pero, tayo gagawa ng magpuproduce ng video, lahat pa sa atin. As in, sinabi nga ni Sir Balian ka noon, sobrang, Sobrang uh, proud niya po and saya sa na nakakapag-produce tayo dahil lahat to tayo eh. ba? Diba? So we should really be proud of ourselves din talaga. Ayan. So yung editing har- uh, hardware, ibig sabihin, yung computer na kayang sumabay sa editing kasi nagawa mo na lahat, nashoot mo na lahat, nag-corrupt. Kasi nga, ang baba nung specs ng computer mo. ba? Diba? De, tapos ka din. So... Kasama yun. That's the reality. Yes, pwedeng cellphone, pwedeng mabab- laptop, pwedeng mababang specs na computer. Pero um, part of it is the, is the risk na tinitake mo. <clears throat> na tinitake mo, diba? So, dagdaga mo na lang ng prayers para naman talaga ay uh, matapos yun. Okay? And then, uh, yun, yung software, sabi ko nga po kanina, may, may paid, then may free. Sa free, makakagawa naman po tayo. Definitely makakagawa tayo. Maraming pong sinare si Sir Valianca sa day one. Punta niyo po sa e-library. Maraming po siyang sinare, sinare na um, video editing app sa phone and sa laptop na free. Makakagawa naman po tayo. Uh, just to set proper expectation, siguro hindi lang natin, may mga limitations lang yung magagawa natin. Na magagawa natin doon talaga sa premiere or maybe sa paid or kung hindi man yun paid, pero basta premiere, magagawa, yun po yung medyo bongga natin. Yung akin pong ginawa, ah, sa premiere po yun. <clears throat> okay, let's move on to the third tip. Ayan, unawain na tayo ay teacher-producer. Ayan, so ito po isa sa talagang pinaka natandaan kong sinabi ni Sir Valianca. Sorry, talagang tumatak sa akin, Sir Valianca, dahil uh, marami talaga siyang na-share Lahat naman marami na share. Yun lang talagang may mga diin talaga pag pinitawan ni Sir. So tatatak talaga sa'yo. Medyo practical din yung pagkakasabi niya. So sab, uh, ito nga sa third, ay, uh, unawain na tayo ay teacher producer. So hindi lang po tayo teacher broadcaster. Ang teacher broadcaster po ay yung mga DepEd TV teachers na pagpunta dun sa studio, broadcaster lang sila. Okay? Pero pag tayo po, na hindi naman tayo pumupunta sa isang studio na aarte na lang or magde-deliver na lang, tayo po ay producer. Magpo-produce po tayo ng video kasi tayo po yung yung uh, may say sa lahat ng mangyayari at, makaka- at magpo-produce specifically ng video. Magkaiba po yun. So we are teacher producers kapag tayo po lahat yung gumawa and not just teacher broadcasters. So wala nothing against the, the DepEd TV broadcasters but mas mabigat po yung DepEd TV producers. Ay, so, should I say... Um, yeah, producers, teacher producers, yan, sa atin. Ayan. <clears throat> and then, 
um, dapat po uh, unawa uh, malinaw sa atin yon at na producer tayo para nasaset natin yung utak natin sa tama expectation na mapapagod talaga tayo kasi pag hindi natin pag umas sorry pag umasa tayo na baka umaasa tayo may mabibigay ng script baka umaasa tayo may magbibigay ng gantong equipment baka umaasa tayo may magse set up ng studio wala po that's the worst scenario and that's reality na kailangan nating alam na natin okay <laughs> dapat po malinaw sa atin yung pre-production production at post-production so kapag po tayo producer kailangan po uh, alam na natin yung tatlo na yon so pre-production lahat po ng gagawin mo bago mag-shoot. So ano yun? Yun na nga yun, pag set up ng green screen, pag may make up mo, pag script mo, pag gawa mo ng script, pag gawa mo, uh, pag, pag eh, verify mo ng information na ilalagay mo doon. Kasi nga, syempre, di ba? Uh, lahat ng lalabas sa bibig mo, eh, habang buhay na yun, na public. Okay? So lahat yun, lahat ng bago ka mag-shoot, that's pre-production. So isang pagod pa lang po yun. Then yung next pagod mo po ay eh, production. Yun na po yung mismong shooting. Yun na yung arte ka na, mag internalize ka na, babasahin mo na yung script, nag-record ka na. Isa pa rin, pangalawang pagod po yun. Then pangatlong pagod po natin ay eh, post-production. So lahat po ng gagawin mo after mo mag-shoot, post-production na po yun. Yun na po yung editing. Okay, so recap lang po tayo. Pre-production, lahat ng gagawin mo bago mag-shoot. Make-up, green screen, background, space, lighting, script. Lahat po yun. Then production, actual shooting, kinukunang ka na. Ayan. So yan po yung production. Kinukunang mo na yung sarili mo, dinedirect mo na yung sarili mo. Production. Then lastly, post-production, editing. Yan na yung may software na, in-edit mo na, tatanggal mo yung pa- pangit na part. Diyadagdagan mo na ng sound effects. Yung kay Sir, I forgot the name, uh, Kaasi, yung about audio naman yon yung sa Audacity. Yung in-edit mo na rin yung audio. Yan po sa post-production. So, yun yung pangatlong pagod. So, kailangan po malinaw sa atin. Nauunawaan natin yung pinapasok natin na teacher-producer tayo at lahat to ay pagdadaanan natin para we set ourselves correct expectation. ba diba? Para hindi tayo na dito sa point na proper straight kasi alam natin may idea tayo sa, da- sa mangyayari. Okay. So dapat alam mo at tanggap mo na ikaw ang gagawa ng script mo. Ang siya nga arte, mag-shoot din sa sarili mo at mag edit ng video mo. Kung wala naman po tayong team na gagawin ang ilan sa mga nabanggit, sarili mo lang ang aasahan mo. Hindi lang po tayo teacher broadcaster, tayo po ay teacher producer ng may ituturing ngayon. So kailangan po dito time management kasi hindi ka lang naman po teacher broadcaster producer eh. Isa ka rin anak. Sa karing kapatid, sa karing nanay, sa karing tatay, sa karing kaibigan. So marami ka pang ibang roles. So um, sabi, nga, uh, sabi, nga din po, sabi nga din po ni Sir Valianca, dapat meron tayong uh, pagsiset ng episodes. So well, nabanggit to ni Sir Kim sa previous day 2, sa day 2, sabi niya, pag mabigat or huge ang topic, make sure na turn it into series. ba? Diba? So, ganun yung way para mas uh, mapadali mo siya. Kasi kapag inisip mo na yung isang module, actually, ako po, I personally think na yung module ay, uh, mm, siguro, sige, map- mapagkakasya natin. Pero, kung titignan po natin yung module, marami po yung objectives. Nasa 3 to 6 objectives. At, um, based nga po sa mga unang days natin ng webinar, ang attention span ng student ay ganito lang. So, Siguro we can limit it to three, three objectives kada video para hindi mabigat sa iyo, hindi mo hagarin yung sarili mo, hindi mo i-exhaust yung sarili mo at magstay doon para lang mabuulat ng objectives na yon. Gawin mong series. Ito yung part 1, ito yung part 2. Pwede namang ganun. Okay, but I believe ang ni-require sa atin ay isang buong module. So I'm not sure about that. Possible pa rin naman. Yun lang, kailangan talaga ng, uh, ng time, effort, especially time. Ayan. Tapos, um, long hours sa script writing. So, kung ano man ang kakalabasan ng video mo, pati sa video mo, ano ka? <laughs> uh, video mo, nakadepende yun sa script mo. Kaya nga, ang uh, unang, ang day one natin sa webinar, sabi nga ni Sir Valianca, ay script, uh, sorry, video editing, kasama yung cuts. Kasi, pag gumawa ka daw ng script, 
kasama na dun yung lalabas na video. Kasi ito yung video, ito yung script. Pag gumawa ka ng script, diba ito yung document file, ito yung video, ito yung script, pati yung mga graphics. Lalagay mo na yan dyan. So, hindi mo yun malalagay pag hindi mo naman alam yung idea ng pagka-cut or video editing. So, at least habang gumagawa ka na ng script, na isasama mo na yung papasok, dapat may lalabas dyan na ano, na mansanas pag sinabi kong Apple. Apple, ganyan. Will, can, should, something like that, di ba? So, sa scripting yun. So, uh, mag-set tayo ng time sa script kasi yun yung buong kabuan ng mangyayari. And then, long hours sa uh, evaluation, shooting evaluation, okay. Pati quality assurance. So, pacheck mo sa mga colleagues mo, sa mga master teachers, head teachers, supervisors, ayan. Talagang sa'yo pa lang, itodo mo na yung pag-assurance, pag-quality assure nung video mo bago mo ipasa sa best friend mo or kung kanino man na pinagkakatiwalaan mo. Talagang para masinsing kasi masakit man tanggapin pero may mga nakakalusot talaga. Meron pa rin po talaga. And mistakes happen, di ba? Hindi naman natin yun talaga hawak. Ayan, pero pwedeng maiwasan. Okay, so na, na, uh, meron din pong isang kasabihan pag producer ka eh nagle-labor ka talaga para ka daw yan mga nganak pag producer ka kaya ang tanong daw sa kanila mga producer uy ano tapos ka na ba mag-labor ng anak ka na ba o nagle-labor ka pa ayan so talagang labor po talaga ang pagpo-produce ng video and let's move on to number four second to the last isa isip na public ang video na ating ginagawa Ayan, very realistic. Bakit? Bakit natin kailang isaisip na public ang video na ginagawa natin? As we have said, mistakes happen at any time. Kaya dapat expect na natin ang destructive, hindi lang constructive na criticism. Meron yan. Normal na yan. Yung baseless na suggestions, baseless na comments, normal na yan. So dapat uh, expect na natin at uh, opo, after, po, after mo mag effort selflessly since public na video uh, public ang video yung na ginagawa natin at forever na siya forever na siya na sa world wide web it can receive various uns various unsolicited and baseless comments so ihanda ang loob kailangan ready ka diyan set yourself proper expectation making suggestions ah sorry makinig sa suggestions ng experts or evaluators at i-apply yun agad at para hindi makalimutan, magpa-QA sa mahusay na tropa or colleague bago pa dumating doon sa mga talagang pang malakasang QA. Ayan. So that's number four. Very important. Ayaw natin na um, maglagay sa isang kawalan na habang buhay na nandoon ng may mali. Diba? As much as possible, iwasan natin. Okay. Kasi it lessens the credibility bakit ko paniniwalaan yan? Eh, mali nga. May ganon. May point, di ba po? That's reality. Kaya may quality assurance. And lastly, tandaan na ang kumita ay isang posibilidad. Yes. So pag sinabi ko pong 1, 2, 3, sabay-sabay po tayo. Power. 1, 2, 3, power. <laughs> so hindi po ito networking, pero dapat, yes, open-minded po tayo. No? So bakit posibleng kumita? Um, tama po yun na bilang guro, ang ating ginagawa ay para sa bata, para sa bayan. Pero maaari po tayong uh, mag-hit ng two birds with one stone. Hitting two birds with one stone, ika nga. Ang lahat po, ay, uh, lahat po ng kakayanan or skills na makukuha natin dito sa video making ay uh, may ya-apply natin sa sarili nating channel sa YouTube. YouTube, YouTube. Okay. At sa, pagsari, sa paggawa ng sarili nating content na pwedeng personal content, pwedeng lesson, pwedeng trend. So pag personal, buhay mo lang. Pero sabi nga, ba't ka gagawa ng personal content kung di ka naman kilala? Anong pakinila sa buhay mo? But if it is something na we can learn from, siguro pwede. Pero as teachers, pwede tayong mag-upload ng ating videos. And ilang taon ka pa ba magiging teacher? Let's say 10 years pa. So kung video mo na lagay mo na doon sa year one, at lahat ng sudyante mo ay pinapanood mo doon sa lahat ng school years in the next 10 school years, sis, magiging ano ka na, mamamonetize ka talaga anytime. Napapractice ka na, nahahasa ka na, gumagaling ka na, basic na sa'yo yung video production. Then, 
sino makakapagsabi, di ba, na one time eh, magiging sikat ka na at talaga namang panalo na yung views and watch hours ng, uh, ng YouTube mo. So just to give you mabilisang tip, uh, para ma-monetize sa, sa YouTube, kailangan mo lang ng 1,000 subscribers. Ilan ba ang sudyante ng school nyo? May mga school na 5,000 ang sudyante. Kaya hit mo na agad yun. Medyo ang challenge mo lang ay yung 4K watch hours. Ibig sabihin, kailangan na panood ka ng 4,000 hours. So, medyo mabigat po yun, pero um, sa dami ng videos natin, modules and lessons, at lagi mo yung pinapanood sa mga bata, at pabalik-balik ng bata yun, kasi meron siyang hindi nakuha nung tinuturo mo siya, sis, makukuha mo agad yun. Tapos ilan ba yung batang hawak mo? Let's say 250 or 300. Tapos taga isang oras yung video mo kasi hinaba, uh, talagang inintensify mo. Hindi mo lang hinabaan for the sake of habaan pero talagang inintensify mo na makukuha nila. Hmm. Sabog talaga yung watch hours mo dun sis. Yan. So, um, pamain mind mind na lang sis. Nagiging online seller na ba tayo? <laughs> Ayan. So, pag trend naman, pag may something trending, yan, kabugin mo. Gawa ka ng content para makasabay ka sa trend. So, it can be personal, your lesson, or something trending. Ayan. So, yan po yung, uh, dyan po nagtatapos yung tips natin. That's why we should really be thankful po no, sa DO Manila and PUP uh, friends natin para sa event na to na spearheaded by Sir Chofi and Mamayla para bigyan tayo ng gantong uri ng learning experience from the experts themselves na practicing talaga sa field of broadcasting and communication. Tapos dahil na rin sa Deped Manila's e-library uh, na managed by Sir AJ Makaraig, maaari na nating balikan ang mga webinars na ito. Sama po ito, uh, including yung day one and two, na uh, kailanman o saan man natin gustuhin. So with that, uh, may I leave this line mula sa commercial ng Toyota. So let me share it with you. So you do not need to be amazing to start, but you need to start to be amazing. Simulan mo na sis, huwag ka nang masyadong mag-overthink or huwag ka nang mag-overthink masyado, simulan mo na and doon magsisimula lahat yun. Okay, so start your impossible by Toyota. So that's it. Maraming salamat po. Once again, ako po si Kim L. Magno from Doña Chodora Alonzo High School. Mabuhay po tayong lahat.